welcome friends welcome to my youtube channel uh i'm back to after long time so sorry for that uh aaj hum baat karenge uh thermal comfort ke bare mein uh jo ki it's a useful for sppu based curriculum based uh student uh, program uh those are in a uh, third year in a uh, odd sem so it's a topic in under building services third building services third unit 1 okay chalo uh, ab aage dekhte hain next uh, this is my small profile what i have achieved up to till now you're not wasting the time so we just skip this okay so before starting the presentation uh, i will directly go to the reference slide and i will just show you ki which where i put the data where i use uh, where i uh, use the book which book i used which courses i used so firstly we uh, take a uh, just a review of my references so firstly i have taken up majorly five resource uh, directly uh, the one resource is uh, is code sp41 it's a uh, indirectly uh, used in my presentation so that's why i have not mentioned here but you can refer this okay the first reference is the book textbook introduction to architectural science then second is the very renowned course from nptel principal and application of building science by dr e raja shekhar and the third one is a uh, taken a handbook uh, is a code book from terry thermal comfort prescription for cooling dominated indian residential building then the other two are the codes en iso sub 730 and national building code 2060 okay so ab hum log jo hai start karte hain presentation so back to outline slide okay so in my presentation basically uh, i start with definition what the books uh, said about the thermal comfort then after that we are talking about little bit physics then after that uh, what is the thermal comfort and how we can do this thing through adjustment uh, adjustment mechanism then we studied about comfort indices and comfort zone then after that which model we used for the thermal comfort in the uh, uh, international level or indian level then after that uh, what about uh, says the international standard and codes about the uh, thermal comfort topic and which tools digital tools we use for the thermal comfort uh, then uh, at the end with Uh, some few of uh, indices list i have mentioned here then in with references okay thank you so then we started first slide of my presentation just wait a second i will just take my laser pointer on okay so uh, ashray it's a very renowned society american society of heating refrigeration and air conditioning engineers the same society is in india we said is a ishray to so, ashray kehta hai ki thermal comfort is a defined as that condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment i agree with fully that uh, definition because kya hota hai ki har ek aadmi ka apna ek description hota hai apni ek choice hoti hai apna ek mind ka satisfaction level hota hai किसी को मानसून बहुत पसंद होता है किसी को ठंडी बहुत पसंद होती है कोल्ड सीजन पसंद होता है किसी को विंटर पसंद किसी को समर पसंद होते हैं समर में भी दे हैव द सो मच प्रिस्क्रिप्शन कि समर में इतनी हवा चाहिए गर्म या किसी को कूलर बहुत पसंद होता है किसी को एयर फ्लो नहीं पसंद होता है तो इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सो वी से सब परफेक्टली कि थर्मल कम्फर्ट इज आ कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कि हमें क्या पसंद है उसके बेसिस पे हम किस चीज में कंफर्ट है सो so, आगे चलते हैं सो दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन इट डिस्क्राइब बाय अश्रे ओके सो अब बात करते हैं थोड़ी सी फिजिक्स की 
so uh, i have mentioned to the point so i'll just not taking a too much time and explain now very in a small way so what is the heat so heat is the form of energy is a simple definition it's a heat is a form of energy then the second one is temperature what is the temperature so temperature is the basically scale to measure a uh, presence of heat uh, koi bhi cheez kitni garam hai ya kitni thandi hai इस चीज के लिए जो एक स्केल है उस स्केल को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग एज वी नो कि टेम्परेचर को मीजर करने के लिए जो स्केल्स होते हैं सेल्सियस कैल्विन एंड फारने हाइट बट देर इज अ न्यू थिंग इज के जो सेल्सियस का स्केल होता है वो एक्चुअली वाटर के आस्पेक्ट में होता है सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस तब होता है जब जिस टेल जिस टाइम पे वॉटर जो है वो फ्रीजिंग होता है तो इसे ऐसा जीरो डिग्री सेल्सियस बट जो रियल टेम्परेचर होते हैं वो एक्चुअली कैल्विन में होते हैं ओके तो माय डेफिनेशन जो मेंशन कर रही है उसका मीनिंग यही है द थर्ड वन इज अ टाइप्स ऑफ हीट सो हेयर आई एम मेंशन ओनली टू टाइप्स ऑफ हीट स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट बट देयर इज द अनदर हीट इज अ कॉल ऑफ सेंसिबल हीट सो आई डोंट आई डिस्क्राइब यू जस्ट ऑल थ्री इन अ वेरी स्मॉल वे सो इफ इट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंसिबल हीट सो इट्स रिलेवेंट विद आवर सेंसेस लाइक हमको किस टाइप हमारे जो सेंसेस होते हैं तो उस सेंसेस में एक स्किन होता है तो हम उससे फील कर सकते हैं कि आ, हमको हीट गर्म लग रहा है या कैसा लग रहा है सो दैट टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड द सेंसिबल हीट जिस चीज हीट को हम सेंस कर सके उस हीट उस टाइपोलॉजी ऑफ हीट को हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं लेटेड हीट की तो जनरली हम लोग जानते हैं कि देर आर फ्यू स्टेट ऑफ फॉर्म्स होती हैं ना फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस अभी तो बहुत हो गई प्लाज्मा एंड अदर्स शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट तो डेफिनेशन लेटेड हीट की ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ फॉर्म चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है दैट अमाउंट ऑफ हीट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लेटेंट हीट होती है बस कंडीशन एक होती है कि उस जगह का चेंज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए एज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो चीज होनी चाहिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर आई हैव मेंशन हेयर ओके सो डायरेक्टली अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें कि एक हम एक अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट पे हम अगर कोई आइस का पीस लेते हैं और उसको हम जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर हम हीट देना चालू करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि देन द होल आइस स्लैब इज कन्वर्ट इन टू लिक्विड सो दैट अमाउंट हुआ क्या कि वो सॉलिड से देन दे कन्वर्ट इन टू लिक्विड सो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ दैट सो दैट इज माय प्रैक्टिकल एग्जांपल देन इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट सो स्पेसिफिक एज एम मैंशन इन दर्ड इट्स स्पेसिफाइड तो जस्ट गिव अ वन एग्जाम्पल कि लाइक इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि अगर आप किसी बाउल में वाटर को गर्म करेंगे तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने जैसे ही उसको रेडिएशन दिया तो वो वाटर सारा का सारा वेप्योर हो गया ऐसा तो नहीं होता सो so, वाटर में भी एक क्वालिटी है कि जैसे जैसे हम रेडिएशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वन वन डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है तो वन वन डिग्री सेल्सियस बढ़ने के ये जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट अमाउंट ऑफ द हीट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफ हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सो ये रिलेशन है हमारा एक थोरिटिकल की जगह मेरा कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से डेफिनेशन है सेंसिबल हीट स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट में नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्मोडाइनमिक्स एज वी नो फ्रॉम आवर चाइल्ड की जब हम बात करते हैं हीट की बात करते हैं टेम्परेचर की तो ये सारी स्टडी हमारी थर्मोडाइनमिक्स के अंडर में आती है इस रिलेवेंट से अदर थ्योरी थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती एनर्जी केवल अपना कन्वर्ट कन्वर्टेबल है कि वो अपना रूप बदलती है अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग सब लोग सुनते आ रहे हैं कि आत्मा अमर है सो साउल इज नेवर डाई कोई कट नहीं कर सकता सो सेम एग्जाम्पल बट इन वन केस ये सब छोड़ के लाइक एटॉमिक प्रोसेस में एनर्जी क्रिएट होती है सो वॉट अबाउट द सेकेंड लॉ धर्मोडाइन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो हीट होती है वो हॉटर टू कूलर बॉडी की तरफ फ्लो करती है 
इट्स ऑफ वन डायरेक्शनल जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूं तो जब हम लोग किसी लोहे की गर्म रॉड को या पकड़ते हैं तो वो हीट जो है हमारे हमको उस चीज का फील होता है तो वो हीट जो है हमसे टच होकर के हमारे बॉडी में आती है तो वो तब तक आती जब तक दोनों तरफ का लेवल बैलेंस नहीं हो जाता हीट का तो आफ्टर कुछ देर बाद हम लोगों को वो उतना गर्म फील नहीं होता है सो so, क्योंकि वो हीट का दोनों तरफ आके फ्लो होकर के बराबर इस सेम लाइक एन लिक्विड कि लिक्विड जो है वो जो है वो एक लेवल में बहता है और जब एक लेवल में दोनों का लेवल फिल हो जाए बराबर हो जाए तो वो फ्लो करना रुक जाता है सो so, हीट भी सेम फिलोसफी पे काम करती है बट इट्स नॉट अ फ्रॉम हायर टू लोअर इट्स अ हॉटर टू कूलर ओके सो हीट फ्लो करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं द फर्स्ट वन इज कॉल अ कंडेक्शन द सेकेंड वन इज कॉल कन्वेक्शन द थर्ड वन इज कॉल रेडिएशन तो हम लोग बात करते हैं स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से सो व्हाट इज द कंडक्शन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश डेफिनेशन आई एम जस्ट टॉलिंग अबाउट कि प्रैक्टिकल थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल ताकि लर्नर को बहुत समझ में आए सो so, इसलिए मैं कंडक्शन को जस्ट बता रहा हूं मैथड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू बट जो स्टूडेंट्स हो प्लीज दे डोंट राइट द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन इन द एग्जाम सो वट इज द कंडक्शन दिस इज माई नोट so please follow the student sorry for interruption so what is the conduction so conduction is basically uh, heat transfer from solid to solid when they contact to each other that method of the heat transfer is called the conduction like example ki baat kare to jab hum kisi lohe ke piece ko chhute hain to wo jo heat transfer ho rahi hoti hai wo hamara method conduction ka hai agar hum dur khade hain to humse heat nahi aa rahi hai so that that time there is no no conduction लाइक सेम एग्जांपल अगर हम जमीन पे नंगे पैर चलते हैं और अगर मार्बल है या फ्लोरिंग जो भी गर्म है तो वो एक कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ हमको फ्लोर से जो हीट मिल रही है दैट द प्रोसेस इज अ कंडक्शन द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और गैस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन मेथड द सेम फिलोसफी जब हम एक एग्जाम्पल कि जब हम पतीले में कहीं पे कुछ वॉटर या किसी एक यूटेंसिल में वॉटर को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर हीट देने के बाद वो जो वाटर है वो वेपर कन्वर्ट हो जाता है सो so, वो जो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है तो आखिरकार वो हीट गई कहा सो इट्स ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू गैस सो दैट मेथड इज कॉल्ड द कन्वेक्शन मेथड हीट ट्रांसफर मोड हीट ट्रांसफर मोड इज कॉल्ड द कन्वेक्शन मोड द थर्ड वन इज कॉल्ड द रेडिएशन So, अगर हम रेडिएशन की बात करें तो मैं डायरेक्टली इसको रिलेट करता हूं सन से रेडिएशन मींस जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती जैसे हमारी सन रेज हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं ई एम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह सो रेडिएशन इज बेसिकली जिसमें हमको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और अगर हम प्रैक्टल लाइफ की बात करें तो जो डायरेक्टली हम लोग बोन फायर करते हैं जितनी भी जगह डायरेक्टली फायर करते हैं सो दैट इज कम सर रेडिएशन अंडर रेडिएशन so so I have mentioned a a three formula so, the first one is mention is mention Q is equal to AU delta T where is the A is denote to uh, area U is the conduction uh, factor delta T is the temperature difference the same method is the following the Q V is the convection A S C it's a coefficient for convection and then the delta T U is the conduction factor then qs is for, uh, formula used for radiation a into g into alpha we go to next slide so this is the psychometric chart uh, i i have already explained this chart in my another video so kindly please go through with it because this is the very basic for this presentation because when we know the psychometric then we can easily found the where is the thermal comfort zone and everything so please uh, firstly you, uh, you for the better knowledge so firstly you will watch the video for the my psychometric chart uh, on my youtube channel so it is good for you so here in this video i have not talking about the psychometric chart so sorry for this so firstly you watch this video then द अपकमिंग प्रेजेंटेशन इज यूजफुल फॉर यू ओके सो हम लोग बात करते हैं थर्मल बैलेंस एंड कम्फर्ट की तो जस्ट इज लाइक दैट की जैसा फिगर में मैंशन है कि देर इज द्यूमन फिगर वो इस सिटिंग है कहीं पे और वो उसकी बॉडी कहीं से टच कर रही है 
तो आई जस्ट फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट तो ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस द हीट बाई इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसा हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करती है थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी हम खाते हैं उसका जो वो होल प्रोसेस होता है पचाने का मेटाबॉलिज्म का सो so, उसके थ्रू वो कॉन्टिन्यूसली उसमें हीट अंदर की तरफ से जनरेट होती है और हमारी बॉडी हीट को लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करती है और बाहर भी निकालती रहती है सो द हीट आउटपुट ऑफ एन एवरेज बॉडी इज ऑफन टेकन एज अ हंड्रेड वॉट जो एवरेज बॉडी आउटपुट है वो हीट का वो हंड्रेड वॉट है बट इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इवन डिपेंड अपॉन एक्टिविटी ऑल्सो जब हम सो रहे होते हैं तब नियर अबाउट सत्तर वाट होती है और जब हम कोई हैवी वर्क कर रहे हैं तो वो वो अब तक टू सेवन हंड्रेड वॉट तक वो होती है जब हम कोई हैवी वर्क या कुछ बड़ा कोई गेम ऐसा स्क्वाइस जैसा खेलते हैं देन उस केस में तो दिस हीट मस्ट बी डिसिपेटेड टू द एनवायरमेंट तो ये जो हीट जनरेट हो रही है इसको एनवायरमेंट में हमको डिसिपेट भी करना जरूरी है सो एज द बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज तो जो हम लोग जब हम लोग को कभी कभी बुखार हो जाता है उसमें सबका रीजन यही है कि हमारी बॉडी से हीट बाहर डिसिपेट नहीं हो पा रही है कुछ भी रीजन से बायोलॉजिकली तब उन केसेस में हमको फीवर और अदर चीजेस सिम्टम्स टू शो ओके सो एज वी नो कि हम लोगों ने कोविड सिचुएशन देखा है तो हम लोग सबको पता चल गया है कि हमारा बॉडी का इनर कोर टेम्परेचर जो है वो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री के नियर अबाउट होता है सो एज अशन हमारा जो इनर कोर टेम्परेचर होता है बॉडी का वो इट्स नियर अबाउट टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और जो हमारा बॉडी की स्किन टेम्परेचर है वो वेरी करता है फ्रॉम थर्टी वन टू थर्टी फोर दिस इज द इक्वेशन मेटाबोलिज्म प्लस रेडिएशन प्लस माइनस कन्वेक्शन प्लस माइनस कंडक्शन माइनस सर्क्यूपरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस सो एक्सप्लेन की वट इज द टर्मिनोलॉजी विच सिंबल इज रिप्रेजेंट टू फॉर विच टेक्निकल टर्म सो एम इज रिप्रेजेंट टू मेटाबोलिज्म हीट प्रोडक्शन हम जो भी चीज जो भी थिंग्स हम लोग खा रहे हैं या फूड ड्रिंक कर रहे हैं तो जिसके कारण हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट जनरेट हो रही है सो दैट इक्वेशन कम्स अंडर दैट वैल्यू कम्स अंडर दिस पॉइंट मेटाबॉलिज देन द ऑल थ्री थिंग्स आर प्लस माइनस रेडिएशन प्लस माइनस कन्वेक्शन देन प्लस माइनस कंडक्शन ये वैल्यू हीट से रिलेवेंट है तो ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी लाइक इट्स डिपेंड कि हम लोग रेडिएशन को लेकर के बात कर रहे हैं तो हम लोग धूप में बैठे हैं तो हमको नेचुरल अमाउंट में ज्यादा रेडिएशन रिसीव हो रहा है तो ये सब वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस किसी भी कंडीशन में घट और बढ़ सकती है इट्स डिपेंड अपॉन रिसर्च सो दैट्स वाई धैर मैं प्लस एंड द माइनस बोथ सो रेडिएशन मीन्स एज आई मैंशन आई जस्ट टोल्ड अर्लियर कि लाइक हम लोग बैठे हैं तो कहीं सन से जो लाइट आ रही है देन डायरेक्टली मोड में सो दैट इज द रेडिएशन हम उससे हमसे बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे कपड़ों से तो हम दोनों वैल्यू हो सकती है हमारी हीट जो हमसे स्किन के थ्रू बाहर जा रही है दैट इज ऑल्सो अदर रेडिएशन देन कन्वेक्शन थ्रू एयर के मीडियम के थ्रू हमारी बॉडी से जो टच हो रहा है और जो हमारी हीट हमारी बॉडी की हीट हमारे इन्वायरमेंट पर जा रही है दैट थ्रू that that value comes under convection process. Then after that conduction, in the conduction हम क्या activity कर रहे हैं कहाँ बैठे हैं कहाँ क्या चीज हमसे material touch हो रहा है उनके थ्रू जो heat transfer जा रही है environment में that value comes under conduction category. In the minus uh, evaporation. So in the evaporation uh, हमारे वो सारे uh, लाइक like एक्टिविटी जैसे हम सांस लेना रेस्पिरेशन छोड़ना सांस अंदर लेना देन बाहर निकालना देन हमारा जो छींकना है हमारा स्वेट है इन्हें ये सब चीजों की जो वैल्यू होती है वो इवापरेशन में आती है तो अगर हम इक्वेशन को समझें तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक से हीट कितनी बनी और कितनी हीट हमारे से गई तो वो घटाने के बाद उस इक्वेशन के बाद जो बचेगा वो हमारी डेल्टा एस यानी कि स्टोर्ड हीट होती है हीट स्टोर इन अवर बॉडी सो एज इक्वेशन ऑफ कंडीशन इक्विलियम ये कहती है कि अगर इन दोनों का इन द सम ऑफ इन पूरी इक्वेशन का जो सम है वो अगर जीरो आया आंसर सो इन द सच द इक्विलियम की जो कंडीशन है वो थर्मल कंफर्ट कंडीशन होगी प्री कंडीशन ऑफ अ थर्मल कंफर्ट ओके सो अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी के थर्मल बैलेंस में कैसे हो सकता है तो उन पे क्या क्या चीजें फैक्टर हम पे अप्लीकेबल होती हैं इस रिसर्च में तो उन फैक्टरों को मैंने जनरली तीन पार्टों में कैटेगराइज किया हुआ है द वन इज द इन्वायरमेंटल द सेकंड वन इज द पर्सनल एंड थर्ड इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर 
सो वेन जब हम लोग इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो दस्ट वन इज दल्ड द एयर टेम्परेचर सो एयर टेम्परेचर इज अ डोमिनेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर दिस थर्मल कंफर्ट ये डायरेक्टली मैटर करता है अगर हम इन जनरल बात करें तो हमने भी देखा है कि हम लोगों ने फील किया है ऐसा कि जब हम लोग सर्दियों में कुछ खाना खाते हैं तो उन समय जब टेम्परेचर होता है तो वो इतनी जल्दी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होता है बट इन द समर सीजन बट ये मैं बोल रहा हूं बट एक्चुअली में ये प्रोसेस जो है ये वेरी करता है कुछ लोग होते हैं जिनको समर के सीजन में ज्यादा जल्दी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है किसी को तो ये वेरी करता है बट ऐसा है कि डायरेक्टली जो हमारी एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस पे इफेक्ट करता है देन एयर मूवमेंट सो जब हम बात करते हैं पूरे एयर की क्वालिटी के बारे में एयर के बारे में तो ऑब्वियसली ये एयर मूवमेंट का रोल प्ले होता है बिकॉज ये डायरेक्टली हमको ये इवापरेशन प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व है क्योंकि अगर हमारी एयर का मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा टेम्परेचर होगा भी बट इट्स टच टू अवर बॉडी तो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो हीट इजली फ्लो करेगी सो एयर मूवमेंट के कारण भी हमारे थर्मल कंफर्ट में बहुत सारे डायरेक्ट फैक्टर इन्वायरमेंटल का लाभ अप्लाई अप्लीकेबल होता है द थर्ड इज ऑल्सो ह्यूमिडिटी ओके सो हेयर आई हेव मैंशन देर इज द लिस्ट लाइक कि अगर एयर मूवमेंट की स्पीड इतनी है तो वो हमको कैसा फील देती है एज एन पर्सन तो हेयर आई मैं लोअर एंड द हायर वैल्यू सो इफ द स्पीड इज 1.5 तो वो जो हवा है वो हमारे लिए अनोइंग होती है थोड़ा सा शोर वाली होती है बट फिर भी मैं कहूँगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च बिकॉज मोस्ट ऑफ देम ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत तेज हवा या उनको चाहिए होती है सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरी पर्सन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी then the third one is called the humidity so according to that uh, jo humidity level hai relative humidity wo 30 to 65% ke beech mein we are thinking ki it's a comfortable range for a thermal comfort after iske baad hum logo ne is cheez ko feel kiya hoga ki jab kabhi kisi environment mein hamare humidity ka value zyada hai to hai to usse hamare saans mein usse hamare air mein respiration process mein even hamare metabolic process pe indirectly effect padta hai because air mein do tarike ke molecules hote hain oxygen ke and then fir hamare water molecule so jab hamare wo andar proper jate hain to us hamare metabolic process ko bhi wo effect karte hain so hum log ne bahut time pe feel kiya hoga ki jab bhi humidity ka case zyada hota hai to hum logo ko जो ये हमारा सांस लेने का प्रोसेस है उसमें हम लोगों को सफरिंग होता है सो so, ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे ये डायरेक्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर में कंसीडर होती है देन द फोर्थ वन इज कॉल्ड रेडिएशन तो अगर हम लोग बात करें रेडिएशन की लाइक uh, like, uh, इसका रेडिएशन में बाद में uh, हम लोग रेडिएशन पे पर्सली बात करते हैं लाइक like, uh, हमें भी पता है कि जब हम बाहर निकलते हैं देर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी तो सन है किसी टाइम पे रात को सन नहीं है या फिर जब रेडिएशन जो है लाइक इस रेडिएशन का डायरेक्टली जब हम लोग इसमें मेजर करते हैं वो तो थ्रू एम करते हैं लाइक रेडिएशन मीन्स कि हमारे घर में वो लाइट इंटर कर रही है तो हमारी कोई जितने भी फर्नीचर एलिमेंट है या फिर जो भी फ्लोरिंग वट एवर तो वो भी सब कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करते हैं तो वो रेडिएशन को हम लोग डायरेक्टली थर्मामीटर के थ्रू एयर टेम्परेचर के थ्रू नहीं नाप सकते उसको करने का प्रोसेस जो है वो थ्रू दा एम है यानी कि मीन रेडिएंट टेम्परेचर अब मीन रेडिएंट टेम्परेचर को हम लोग किसके थ्रू नापते हैं और किस इक्वेशन के थ्रू हम लोग वो देखते हैं सो मीन एम आर टी कैन नॉट बी मीजर डायरेक्टली सो इसको जो मीजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इट्स अ ग्लोब थर्मामीटर सो इसमें हम लोग फिगर में मैंशन है हमारे जस्ट वेट अ सेकेंड जो ये फिगर है हमारा इसमें इस थर्मामीटर इस टेम्परेचर थर्मामीटर को हम लोग जनरली जो रीडिंग देता है वो इज बेस्ड ऑन अ सॉलिड एंगल सो इसमें जो आप ये ऊपर का ग्लोब देख रहे हैं ये जनरली एक डायम कॉपर की डबॉल होती है इसके अंदर ये प्रॉपरली स्केल थर्मामीटर फिट होता है उसमें भी काफी ज्यादा टिपिकल चीजें हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी एक मैं इस ऑलरेडी क्लाइमेटिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनपे 
एक वीडियो आगे इंट्रोड्यूस करूंगा तो थ्रू दिस हमको इससे ग्लोब थर्मोमीटर के थ्रू एक जीटी रीडिंग मिलेगी तो थ्रू जीटी रीडिंग हम लोग एम को थ्रू दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे हमको रिक्वायर्ड है एम आर टी जो कल टू जी टी इंटू ब्रैकेट वन प्लस टू पॉइंट थ्री फाइव अंडर रूट वी वी इज रिप्रेजेंट टू वेलोसिटी ऑफ एयर एंड माइनस टू पॉइंट थ्री फाइव इंटू डी बी टी यानी कि ट्राइब टेम्परेचर अंडर रूट वी सो थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम आर टी एंड वी कैन जस्ट पुट इन टू द रेडिएशन सेक्शन फॉर द रिसर्च पर्पज ओके After this, the environmental factor are completed. Then we talk about the personal. Sorry, uh, talk about the personal factor. So in the personal factor, there are the four factor are coming: metabolic rate, clothing, state of health, and acclimatization. So what is the actually metabolic rate? So metabolic rate, क्या होता है कि हम लोग जितना खाना हमारी body हीट uh, जनरेट करती है जो भी उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में बचने के बाद जितनी भी एनर्जी वो हीट बनती है सो दैट इज द रेट ऑफ द मेटाबॉलिक रेट मतलब दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक रेट सो द यूनिट फॉर दिस इज कॉल्ड द एम सो इन दिस सेक्शन आई है जस्ट मेंशन अ नोट बिकॉज हमको किसी भी रिसर्च के लिए हमको मेटाबॉलिक रेट मेटाबॉलिक रेट में हीट कैसे जनरेटर उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बॉडी का टोटल सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट होता है सो थ्रू एर आई मैं ड्यू बॉयस ने एक 1916 में फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है सो द फॉर्मूला इज अ जीरो पॉइंट टू जीरो टू इंटू एम तो एम इज द पावर ऑफ जीरो पॉइंट फोर टू फाइव सो काइंडली प्लीज वेन यू आर कैलकुलेटिंग सो प्लीज डोंट बी कन्फ्यूज सो There is the formula is the m m की जो power है वो 0.425 है. So the same is h की power is a 0.725. So where is the m is the uh, your body weight and h is your your height. So please take your height in meter and uh, weight in kilogram. So इधर I have mentioned कि if uh, the uh, man weight is called a 80 kg and the height is 1.8. So when you are putting this value in the formula then the area is comes near about 2 meter square so abhi humne baat kiya metabolic rate ke bare mein then ab hamare other three factors are na comes in a personal category it's a clothing and state of health and acclimatization so clothing is basically ki humko kis tarike ka clothing ka hamara wearing style hai ya hum kis tarike ke clothing ko pasand karte hain to iska bhi already hamare impact padta hai hamare comfort हाउ जैसे किसी को जैसा रेगुलरिटी में थ्री पीस सूट या फिर जरा ऑफिस पर्सन के लिए ये कंपलसरी होता है तो उनको वो चीज का कंफर्ट है क्लॉथिंग में वो चीज वो पहनते हैं जिसके कारण उनका मेटाबॉलिक रेट से लेकर के देर द हीट डिसिपेशन सब पे इफेक्ट पड़ता है द सेम थिंग इज कि किसी को कैजुअल रहना पसंद है किसी को वेरी फॉर्मल सो इट्स मैटर क्लॉथिंग इवन क्लॉथिंग का जो फैब्रिक है फैब्रिक का टाइपोलॉजी भी मैटर करता है सो so, इसी स्टेटमेंट को uh, मैं टेक्निकली बता देता हूं क्लॉथिंग इज अ थर्मल इंसुलेशन ऑफ द बॉडी सो मेजर्ड इन यूनिट इन सी एल ओ सो अगर आप कहीं रिसर्च पेपर में कहीं पे भी ये टेबल्स में या वैल्यू देखते हैं तो दी एल ओ इज रिप्रेजेंट टू द क्लॉथिंग फैक्टर इन थर्मल कम्फर्ट सो वट इज द वैल्यू ऑफ वन सी एल ओ वन सी एल ओ करस्पॉन्डेंट टू आर थ्री पीस सूट थ्री पीस बिजनेस सूट विद अ कॉटन अंडरवेयर अगर कोई पर्सन विद अ कॉटन अंडरवेयर एंड अंडर गार्मेंट एंड देन दे वी आर अ थ्री पी शूट देन द वैल्यू ऑफ द देयर क्लॉथ इज अ वन सी एल ओ ओके देन द अदर टू फैक्टर आर द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड एक्नोनाइजेशन सो इट्स ऑल्सो मैटर कि देर आर टू पर्सन देर आर सेम एज के हैं सेम जेंडर है देन तब भी हर पर्सन टू पर्सन उसकी हेल्थ उसके पार्ट्स बॉडी पार्ट्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है तो किसी को कोई डिजीज है किसी को नहीं है तो इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट पे हमारे एक कंफर्ट में सो दैट्स कम्स अंडर स्टेट ऑफ हेल्थ सेक्शन एक्मलाइजेशन एंड हैबिट आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन अ केस ऑफ साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बोथ 
तो इन आप प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे कि लोगों को एक एक्मलाइजेशन लाइक एक हैबिट होता है कि वो उनको ये चीज करना पसंद है या इनको ये चीज नहीं पसंद है सो so, उसका हमारे दिमाग पे और हमारे फिजियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है फिजिक्स पे भी हमारे साइकोलॉजी पे भी लाइक like जैसे किसी कुछ होते हैं जिनको कल रात में खाने से उनको स्वाद को सर्दी हो जाता है कोल्ड हो जाता है सो so, दैट आर द्यू एग्जाम्पल सो मैनी तो हर एक पर्सन को किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है then, तो दैट कम्स अंडर दिस सेक्शन After this completion of two sections, there is another section is called a contributing factor. So, as in the according to the name, it's a contribution. As ये दो आर फैक्टर जिनका जिनका इन इन कंफर्ट्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है. Like कैसे? There are first one is the food and drink. हमारी फूड की स्टाइल. There are from a few are vegetarian, non-vegetarian. There are few are vegan. इसके अलावा हमारे फूड में विटामिनोलॉजी. There are some are few are um, taking um, uh, food in Rich amount. There are some are taking um, wheat and other things are rich amount. So it's a matter. Okay, I'm which type of food or which type of drink. Let them. Drinks means that as 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 already relevant to with alcohol in also even uh, it's a amount of water. Okay, I'm how many days we water drink or how much amount of water we consume. Okay, except this some. वाटर को भी किस फॉर्मेट में लेते हैं लाइक इट्स लाइक एन एसिड फॉर्मेट वी यूज अ लेमन वाटर एंड अदर थिंग्स सो फूड एंड ड्रिंक इज आल्सो इज अ कम्स अंडर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंड एक्सेप्ट दिस आवर बॉडी शेप हमारा बॉडी शेप कैसा है बल्की है फिट है तो लाइक इट्स आल्सो मैटर इन आवर मेटाबॉलिज्म जस्ट बॉडी शेप सो बॉडी शेप इज सिग्निफिकेंट इन दैट अ हीट प्रोडक्शन द प्रोपोर्शन टू अ body uh, proportion to the body mass but heat dissipation depends on a body surface area a tall skinny person has a large surface to volume ratio can dissipate it heat more readily and can tolerate warmer temperature that in a person with a more rounded body shape so that is the condition kehna cha rahe hain ki jo tall aur skinny person jo patle dubli log hote hain unka surface to volume ratio larger hota hai so they can heat dissipate more readily jabki जो राउंडेड बॉडी शेप वाले हैं उनका टेम्परेचर का नहीं होता है देन अनादर इज दिस इफेक्ट इज इंक्रीज बाय द फैक्ट द सब सब्सटेंस फैट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर एंड विल दस लोअर द प्रेफर्ड टेम्परेचर सो कहना चाहते हैं जो फैट होता है ये हमारा इंसुलेटर का काम करता है इन द केस ऑफ लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेफर्ड टेम्परेचर में सो फैट इज ऑल्सो मैटर किसी का स्किन जो होता है वो सर थिन लेयर होता है किसी का थोड़ा थिक ज्यादा होता है सो दैट इज अ मैटर is a comes on the contribution side section okay so the last one in this section is a age and gender so obviously uh, age and gender is also matter because male and female dono ka ekdam same nahi hota even hamari age ek chote se child mein even ek uh, young person mein and even old person mein teenon mein there have some uh, differentiation differentiation in a heat generation so it's matter Age and gender, gender factor. So here we have completed. There are the uh, three sections of factor affecting to the our thermal comfort. So to achieve thermal comfort, we have some doing the adjustment mechanism in a two way, physiological and psychological way. So uh, in this slide, in uh, this corner, I have mentioned there are some research. Ki kis kis scientist ne kis kis year mein which model they have been produced, but हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ऑल ऑल ही सेम्स का है सो इट्स अ टी एन यानी न्यूट्रैलिटी टेम्परेचर इज इक्वल टू इट्स इज इक्वल टू 17.6 प्लस 0.31 पॉइंट थ्री वन इंटू टेम्परेचर ऑफ आउटडोर मीन्स मंथली मीन्स ऑफ आउटडोर एयर टेम्परेचर सो वेन वी पुट द आउटडोर मीन मंथली एयर टेम्परेचर इन दैट सेक्शन तो वी कैन पुट मल्टीप्लाई देन वी गॉट अ न्यूट्रैलिटी टेम्परेचर थ्रू दिस so this is the model of uh, celsius uh, today i am not explaining this uh, model of uh, thermal comfort this diagram so for this i am making an another video so please wait for this okay so after this uh, when we uh, talk about comfort indices and comfort zone so there is a chart only given biochromatic chart some 
for warm climate so in those three chart we can easily check uh, we easily uh, saw there is the relation between dry bulb temperature and radiative humidity temperature in the, uh, this chart it's already mentioned the air movement also and radiation also so we can check easily in the chart we can easily measure ke where the comfort zone data come like we can easily check ke like 30 to 65 degree tak hamara comfort zone jo hai wo humid uh, relative humidity ko humme hota hai agar hum baat kare to 65 ke upar jo hai hamara oligarchy ke hisab se comfort zone mein humidity ka section nahi hota hai aur if we baat ek aur baat kare in term of dry bulb temperature so it's uh, lie between 22 or 30 degree celsius so this is basically bioclimatic chart in this chart we have uh, they mentioned the comfort zone of human for warm climate so uh, in this chart we have mentioned when okay, like hum log range jo hai wo comfort zone ki wo kitna le sakte hain so jo hamara neutrality temperature hai uska plus to minus uh, jo value aati hai uska minus 2.5 to plus 2.2 2.5 degree tak hum log uski acceptability confirmed zone ki le sakte hain go to next okay so jo researcher hamare study karte hain is thermal comfort ko lekar ke to wo uh, हमारी ह्यूमन बॉडी को एज एन मॉडल उनकी एनालिसिस उनके डिपेंड uh, करता है कि वो कितनी डेप्थ एनालिसिस या किस प्रॉपर पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के कर रहे हैं उनके कौन से वेरिएबल हैं तो बेसिकली जो अभी तक जितने रिसर्च पेपर हुए हैं उनके जो स्टडीज uh, हैं वो इन बेसिस पे है कि वो फर्स्ट में द अपनी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको फुल्ली वो सिलेंड्रिकली समझ करके देन दे स्टडी करते हैं तो उस टाइप की स्टडी को वो सिंगल सेगमेंट बोलते हैं देन इसी पार्ट को हम लोगों ने काफी अलग अलग में किया हुआ है जैसे अगर सेगमेंट वाइज कर रहे हैं तो कुछ रिसर्चर जो है उनको टू नोट में करते हैं या फिर मल्टी नोट में लाइक टू नोट क्या कि जी हाँ हमारा मेन जो हीट कोर सेक्शन होता है जिसमें हमारा स्टोमैक लीवर किडनी सो दैट वे कंसीडर दे टू कोर एंड देन अदर पार्ट ऑफ द सराउंडिंग इज दैट दे कंसिडर इन टू स्किन सो and then another man they have considered into multi node like they have the core their muscle vein fat and extra inner and then outer so when they choose the variable according to multiple so then they uh, put the value in a multi node and if they are uh, uh, dividing our body into section uh, in a segment wise so then the studies comes under multi segment section so now when we talk about the thermal comfort model so there are very you know two international model and one indian model so firstly we just go through the uh, our international model so there is a, a, a very famous two node model by jbps laboratories so in this model basically treat uh, jo heat hoti hai wo treat karti transfer from core to skin and then skin to environment us category ko lekar ke they have they do the research their laboratory and they uh, put some formulas then values so this video is not possible to discuss these things and this is very tough to for architectural students so i have i have not uh, discussed this thing in this video but i will just show you there is the very not model for in a term of thermal comforts so there is the one model international and there is a the second one is model is called a fengus predicted mean board so this equation is used for the predicted mean board so for students you have not required to this equation you are not even you don't remember to this equation you just know that there is the formula there is the mode uh, the researcher hote hain wo isko kafi depthly they have work then the third one is a very renowned tsi tropical in, uh, summer index this is the indian model so in the starting i have uh, told to you that the psychometric chart is very important uh, for this uh, comfort study so um, here we can see so through the tropical summer index they can uh, plot their comfort zone in the psychometric chart so if our monthly data ya weekly data is lie between this zone so its uh, statement is like that ki the our jo climate hai wo hamara comfort zone mein hai so this is the our not the climate our jo hamara um, um, jahan pe we have surrounding so it's a comes under comfort zone So what is the formula actually? So TSI is equal to 0.38 into TW plus 0.745 into TG minus 
so multiply by uh, under root of velocity plus 0 0.841 so what is our uh, term so tw is represent to the vapor temperature tg is equal to globe temperature i have already mentioned uh, earlier in the slide globe temperature gt and v is relevant to the air velocity so in the color diagram uh, in the psychometry chart we can easily see the, the yellow part of this is represent to the comfort zone and the uh, red part is if uh, our data is zone mein aata hai, it's like in slightly warm and if our data is taraf aata hai, it's like in slightly cool they have uh, given a uh, range and they given the optimum value of the temperature so this is our uh, TSI model okay so now we talk about what standard or what code we have thermal comfort ke bare mein bataya gaya hai ya kuch bhi add kiya gaya hai so this one is the ashray code uh, ashray standard 552077 uh, so uh, this is also a psychometric chart so jo ashray ne study kiya hai basically basically ashray jo hai wo ek uh, refrigeration organization hai. तो वो जो वैल्यू स्टडी करते हैं वो जो उनके रिसर्च में उन्होंने उसमें क्लो फैक्टर को ज्यादा वैल्यू दिया तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्लो फैक्टर हमारा क्या थर्मल जोन कितने कि, किस क्लो वैल्यू के लिए कितना थर्मल कंफर्ट जोन कहां है लाइक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टडी में उन्होंने यहां पे मेंशन किया है सो वी आर नॉट गोइंग टू दिस थिंग इन अ वेरी डिटेल जस्ट आई विल शो यू कि लाइक इफ आवर क्लो वैल्यू दिस तो देन द जोन इज लाइक दैट and then if the flow value is 0.5 so then the value is this okay then there is another code iso this is a purely based on the pmv model so we are not discussing this i just only show you okay these the code are um, it's like in, if they are someone asked okay, in which code you got a thermal comfort uh, heading or topic or is the value so then you can easily say there is the uh, iso set double seven three zero and this code is majorly used in England and European countries basically. Well, it's like an European country, not England. Sorry for that. Okay, so then what uh, uh, says NBC 2016 in about uh, thermal comfort? So, uh, so NBC basically uh, after the research, so they have mentioned what is the temperature of indoor operative temperature uh, so if our they have classified according to the building ki if we have plant ki our building is properly sustainability according to the natural we are not using any uh, mode of uh, mechanical ventilation then on, on that case we are using that formula or the acceptability range, uh, acceptability range is a 90 percent and the, the range of the uh, indoor operating temperature we can take up from uh, plus minus 2.38 degrees celsius and if we are uh, if our building is a mixed mode building like and we are using a natural ventilator also plus mechanical ventilation also in that case so we are using that formula if but if we our building is purely simply an air condition then the value is uh, then the formula if we are applying for there in that case so it's my, uh, like uh, an air temperature based approach hai, so then the, we use this formula if we have an uh, effective temperature based approach hai, then we are using the this formula in the case uh, the all four cases then there is uh, acceptability range of 90 percent means ki hum har ek ko, uh, justify or satisfy nahi kar sakse. so there are few ki haan unke liye wo thermal comfort nahi hoga but the majority of the near about 90 percent is the acceptability range then our very nearest eco nivas sahita code they are also working on this but they have not uh, mentioning any technical value in their code they are working on regularly updating so we uh, they have not any showing there any value in their code but in the ishray ishray is also taking thermal comfort in their ieq section so in their ieq ieq section they have talk about uh, four different parameter like thermal comfort their iaq then visual comfort and acoustic comfort there are four element critical so i have not mentioned here but these are the four standard code five uh, ashra is also the outside of the india code and uh, iso is also and uh, nbc eco nivas and uh, uh, ishra is in a uh, um, applicable in india also in india so which uh, for students those want a very different like they want to 
डेमोस्ट्रेशन देखना चाहते हो सो दे कैन इजिली गो थ्रू द वेबसाइट आई हैव मैंशन द नेम सी बी थर्मल आई विल पेस द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द माई यूट्यूब डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन सो स्टूडेंट कैन इजिली गो थ्रू सी बी ई थर्मल कम्फर्ट टूल इज प्योरली बेस्ड ऑन आश्रे फिफ्टी फाइव कोड so you can check when you applied a pmv method and just fill there the value of temperature so you can they can give to every value on the, with the graph chart the name is the cbe thermal comfort tool then another tool for indian that is the imac assistant it's a excel based course you can directly access to oh, the sarsb website it's a research center of the sept university so you can directly uh, download this tool from their website it's a free version okay so in the last uh, uh, heading uh, we are talking about the indices so there are two type of indices empirical and analytical so in the empirical there is the least effective temperature corrective effect temperature wet bulb flow temperature operative equivalent eq uh, uh, valent warmth then resultant temperature then equal lateral competition the last one is the tropical so hum logo ne jo is presentation mein dekha just only tropical summer index we are just discussing and then when we talk about analytical indices there are Num list of the thermal strain index, thermal acceptance ratio, predicted four hour sweat rate, heat stress index, relative strain index, index of thermal stress, dictated mean vote, and index of thermal sensation. But in the presentation, I will just discuss about just go to, just uh, show the only model, sub PMV model. So uh, here is my presentation is in, and again. Uh, there are so uh, these are my references i have already discussed with you so my uh, purpose of this video this is only for the our architecture student and uh, yes researcher they can go through this or if i have uh, taken any mistake i am uh, doing any mistake so kindly please the comment and please correct to me so and please like and subscribe to my channel and please support to my channel thank you thank you so much